বলতে আমি দাদা খুঁজির আউলা বলতে লজ্জা লাগে না তোমাকে আল্লাহ বিচার করবে বিচার করবে সেদিনের রাজা রাত নিউ টাউন থেকে আসছি গাড়ি করে বলেন না একই জায়গায় দুটো দেখি লাল বাতির সিগন্যাল চলছে লাল বাতি পঁচিশ হাত তিরিশ হাত তো আবার আমার ড্রাইভারটা বলে এখানেও লাল বাতি ওখানে একই জায়গা পঁচিশ হাত তিরিশ হাত তো ভাল ওইটাতেই যে দাঁড়াবো এই সিগনালটা পার খেল ওইটাই দেরিয়েছে কুড়ি হাত কি পঁচিশ হাত সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের ধরেছে ड्राइर बोलो फुरफुरा शरीफ हुजूर गाड़ी राख तो फुरफुरा से हुजूर अनेक आ चार कर विचार करो आल्ला दादा खुजी सम्मान नष्ट कर सम्मान तैर करते कत कष्ट সম্মান নষ্ট করতে বেশি সময় লাগে না আমার কাছে সঙ্গে সঙ্গে লিয়ে চলে গেল আমার মহাশয় বললাম ফোন করো তো ডিএম কে ফোন করো তো অফিসারকে ফোন করো ফোন করলাম ছটা থানার হেড রাজার হাট এরিয়া ছটা হেড কে ফোন করলাম সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরি বলছে ওই অফিসার থেকে ফোনটা দেন কার গাড়ি আমি যাব না স্যার আসতে আমি ছেড়ে দিয়েছি স্যার গাড়ি ছেড়ে দিয়েছি স্যার আসতে হবে না ইজ্জ সম্মান পাঠাবার মালিককে কথা বলেন না কেন আমার কাছে সেটা ছিল তো তাই ছিল তো তাই কিন্তু এটা তো দেখাতে হতো না ফোনটা করতে হতো না তো এমনি তো ছেড়ে দিত নাম শুনলে কি কথা ঠিক বলছি না ভুল বলছি সেটা কি করলো আল্লাহ বিচার করবে আল্লাহ বিচার করবে দুনিয়ায় বিচার করবে আল্লাহ আখেরাতেও বিচার করবে বুঝলে আমার ভাইজানরা বাপজানেরা যুবকরা भाबना ইজ্জত সম্মান বাঁচাবার মালিককে বরকত দেবার মালিককে আল্লাহ নিয়ামত সকল করে বলছি বাবু অফুরন্ত দোয়া পেয়েছিলাম অফুরন্ত দোয়া পেয়েছি আমার একটা দিন কাছে ভাতের ফ্যান খেয়েছি আমি নিজের কথা বলছি ভাতের ফ্যান খেয়েছি আমাদের ছেলে ভাই পুরা খেয়েছে ওরা বুঝবে ভাতের ফ্যান খেয়েছি আম্মা যেন রান্না করতে। ছোট হুজুর কেবলার বড় সংসার আটত্রিশটা ছেলে মেয়ে ছোট হুজুর একা আটত্রিশটা ছেলে কি কষ্ট করে আমার আব্বা যান আম্মা জানা মানুষ করেছে জানো বাগান তৈরি করতে পারে বাগান নষ্ট করছ বাগান তৈরি করে মুরদ হয়নি তৈরি বাগান শেষ করছ বুঝলে मेहमान पानी असुविधा 
ঈশার সবে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় হয় পানিটারও দরকার আছে না না চল্লিশটা খালি পায়খানা করে দিলাম আমি ওখানটা আমার ভগবানটাই আমার ঘর থেকে এক দিকে তফা যেখানে আল্লাহ নবী সেখানে আবু জেহেল আবু লাহাব উৎপা সাহেবা শিবা ফুরপুরা পিসাব আছে বলে মনে করতো ফুরপুরা পিসাবে গ্রামের সব ফুরপুরা পিসাবদের বন্ধু ফুরপুরা পিসাবদের কি শত্রু আছে আছে না না আছে না না এইসব মেহমান হোটেলে খাই হোটেল হলে যে অত্যাচার করে মেহমানদের উপরে বলার মতো কি করব তাদের জায়গায় হোটেল কিছু বলতেও পারি না চুপ চুপ আল্লাহ বিচার করবে বাবা দাদা হুজিরে দরবারে লক্ষ লক্ষ মেহমানরা আসে তার জন্য ফুরফুরা শরীফের বাজারে বেচা কেনা বেশি হয় না কম হয় দোকানদাররা ব্যবসা করে টাকা পয়সা রোজগার হয় না হয় নি কিন্তু এই ব্যবহারটা কি করছে মুড়িদের সঙ্গে এটা শুনলে আমাদের মনটা লাগে না লাগে না ছোট হুজিরে মুড়ি না মেঝে হুজিরে মুড়ি কি বড় হুজিরে মুড়ি কি ন হুজিরে মুড়ি কি সেজে হুজিরে মুড়ি কি আমার যে কোনো বড় ভাইদের মুড়ি হাই আল্লাহ সাইফুদ্দিন হুজুরে মুড়ি কি আবুল ফারা হুজুর কি বাকিবিল্লা হুজুর কি হুজ্জাতুল্লাহ হুজুর কি কালিমুল্লাহ হুজুর কথা ঠিক কিনা ভুল বলছি এই রাস্তাটা আমায় করতে দেবে না ম্যাম আমাদের এই ঘরটা করলাম লুকিয়ে চুপি চুপি জায়গাটা কিনে রেখেছিলাম সেইখানটা করলাম রাস্তাটা যেতে দেবে না গত বছর দড়ি দিয়ে ঘিরে দিয়েছে বাঁশ দিয়ে ঘিরে দিয়েছে যেতে দেয় না চুপি চুপি ওইখানটা থেকে জায়গা কিনলাম প্রায় এগারো লক্ষ টাকা যে একটা জায়গা কিনলাম ওই জায়গাটা সাড়ে পাঁচ শত কিনেছিলাম চুপি চুপি প্রকাশ করি গোপনে গোপনে কিনে রেখেছিলাম এখন সেই জায়গাটা মেপে ওইখানটা এখন ঢালাই দিয়ে রাস্তা তৈরি করছি বুঝেছেন না এই রাস্তাটা করতে কত টাকা খরচ এগারো লক্ষ টাকা দিয়ে জায়গা কিনেছি কিন্তু তার উপর রাস্তা করছি ওই ঘরটাই মেহমানরা যাবে মেহমানদের যেতেও দেবে না রাস্তা বাঁশ দিয়ে বেড়া দিয়ে জড়িয়ে দিয়ে ঘিরে দিয়েছে কথা বুঝতে পারছেন না পাচ্ছেন না চুপ মান সম্মানের ব্যাপার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুড়ি দানিতে মারামারি করব কিছু হলে একটা গাল পাড়বে ছোট বড় কথা বলবে গ্রামের মানুষ মেহমানরা যাচ্ছে বলি তো ফুল ফ্রেশ হয়ে লোকের এত ব্যথা কেনা হচ্ছে না তা তুমি আমান যেত কারো সিলাই সে দাদা পুরো সিলাই তো তাদের উপরে এত হচ্ছে চা আমার ভাই জানরা বাপ জানেরা যুবকেরা আল্লাহ খেদমত করানো বসিলা মালি একটু জায়গা কিনে রেখেছি বাইশ লক্ষ একদম মসজিদ করবো ওইখানটায় ওটা একটা জায়গা কিনে রেখেছি ওইখানটায় ওইখানটা একটা মসজিদ করবো আমি মসজিদ হাত দিইনি দোয়া করেন আমি যেন মসজিদের কাজটা করে যেন যেতে পারি জোরে বলুন আল্লাহ হুমাবি জোরে বলুন না আল্লাহ বুঝলে আমার ভাই জানরা বাপ জানেরা আজ এতগুলি মুসলমান এখানে এসেছে রান এক নম্বর একে জুম্মান হাজি স্যার ছিলেন ফুরফুরা শরীফের মুফতি আজম দাদা হুজুরে কলিজার টুকরা হাজাত মেজিলা হুজুর কিবিলা রহমাতুল্লাহ আলাইহের মুড়ি আমি ওনার সাথে আজকের মোহাব্বত নাই অনেক দিনের মোহাব্বত আমার সাথে বুঝলে বহু দিনের মোহাব্বত উনি একাই লিয়ে আসছেন আমাকে দুনিয়া থেকে চলে গেলেন এখন জানসা মাপেল গ্রামের ছেলে যুবকরা কমিটি করে মাপেলটা নিজেরা নিয়ে নিয়েছে হাই সাহেবের ছেলেরাও কিছু সহযোগিতা করে বলে না মাপেল তোমরা নিয়ে নিজেরা করছো আমি কিন্তু এই মাপেলে এসেছি হাই সাহেব বড় মহাব্বতের মানুষ ছিলেন যতক্ষণ থাকতাম সবসময় আমার কাছেই বসতাম আমি আসার পর আর কোনো দিকে যেতেন আমার কাছেই থাকতাম বুঝলেন না এ স্টেজেও বসে থাকেন আমার পাশে আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফের দাউসের আল্লাহ মেহমান বানিয়ে লেন জোরে বোন আল্লাহ মাবি জোরে বলুন না আল্লাহ মাবি আজকে ছেলেরা যুবকরা মিলে করছে খুবই খুশির খবর খুশির কথা এতগুলি মুসলমান এখানে বসে আছে আল্লাহ আমাদের সুখ শান্তি দিয়েছে 
আমাদের আব্বা দাদু নানা আম্মা দাদি নানি জান্ডা আমাদের মতন সুখ শান্তি তারা জীবনও উপায় নাই আজ তারা কবরে শুয়ে এতিমের মতো বড় বড় কানতে শুধু একটু দুয়ার আর কিছু না যে রাহানা এক নম্বর গ্রামে মা পেল আছে ওই মা পেলে কত নামাজি মুসল্লিরা এসে বসবে ফুরফুরা শরীফ থেকে আমার দাদা পীর আওলাদ আমার ছোট উজু পীর কেলার সন্তান বসিরাটা আল্লামা হাজাম রুহুল আমিন হুজুরের পীরের আওলাদ শশীপুর আল্লামা মুফতি গোলাম সরওয়ার সাহেব রহমাতুল্লাহ আলে আল্লামা আব্দুল জব্বার সাহেব রহমাতুল্লাহ আলে পীরের আওলা কুমড়ো কাশিপুর হজরাতে আব্দুল সত্তার সাহেব রহমাতুল্লাহ আলে পীরের আওলা কানখুলি হজরাতে হামিদ জালালি রহমাতুল্লাহ আলে मालिकराजी বসে তাহলে আমরাও কবরে শুয়ে রাহানা এক নম্বরে মা পেল থেকে আউলাদ হিসাবে নাতি হিসাবে পোতা হিসাবে একটু নেকির ভাগ আমরাও কবরে শুয়ে শুয়ে পাব যদি বলতে পারছেন না আর একটু জোরে বলা যাবে না না রে দেখবে না রে দেখবে দোয়া দরকার আছে না না এক লাখ লাখ করবে হবে হবে তাহলে এসো সবাই মিলে বসি পরিবেশ খারাপ করো না বাবা আমরা জানি আল্লাহ নেক বান্দাদের সাথে গোনাগার বান্দারা গিয়েছে যদি বসে নেকাদের রসিলায় আল্লাহ ওয়ালাদের রসিলায় নামাজি বান্দাদের রসিলায় গোনাগার বান্দার গোনাকে আল্লাহ পাক দয়া করে মাফ করে দেয় দোয়া দরকার আছে না না পরিবেশ খারাপ করবেন না বাবা অবস্থা ভালো নয় নিজেরা যে পরিবেশ খারাপ করি আমরা যেদিন মরব আমাদের নামে আর দোয়া করার মতো কোন মানুষও পাবে না আমরা মরে গেলে আমাদের জানা জাতও লোক হবে না আমরা মরে গেলে কবরে মাটি দিতেও লোক আসবে না আমরা মরে গেলে আমাদের নামে দুটো মসজিদের মুসুল্লিকে দাওয়াত করে দুটো ভাত খেতে দেবে না আমরা মরে গেলে দুটো মাদ্রাসার এতিম ছেলেদেরও দুটো খেতে দেবে না আমরা মরে গেলে আমাদের নামে দশটা অনাত সহায় ভিকারিকে দুটো ভাত দেবে না আমরা মরে গেলে আমাদের নামে পাঁচটা দশটা মাদ্রাসার ছাত্রদের দাওয়াত করে নিয়ে এসে দেখছেন না ছেলে পেলেদের অবস্থাটা কি তা দেনিয়েছে কি হয়েছে মোবাইল গুলো কিনছে দু মাস চার মাস ব্যবহার করে ওইটাকে কম দামে আদা সুদা করে বিক্রি করে একটা দামি মোবাইল কিনছে মোটর সাইকেল গুলো কিনছে ছ মাস সাত মাস আট মাস চড়ে ওইটাকে কম দামে আদা সুদা করে বিক্রি করে একটা হাই পরের মোটর সাইকেল কিনছে এরা মসজিদে মুসুল্লি খাওয়াবে মাঝার ছেলেদের খাওয়াবে এতিম গরিবদের ভাত দেবে না ওই পয়সা নিয়ে বিলাসিতা করবে যা করছো করো সময় যেদিন আসবে সেই দিন বুঝতে পারবে ভালো ভালো মানুষ সব চলে যাচ্ছে বাবা দুনিয়া থেকে এটা মনে রেখে দিয়ে ভালো করে মনে রেখে সব চলে যাচ্ছে কোথায় যাবে আল্লাহ তোমাদের বেঁচে রাখুক আল্লাহ তোমার হৃদায়ত করু ভালো করু সুখে থাকো বাবা আল্লাহ মালাদ আল্লাহ মহত দিয়ে তুলে দিচ্ছে ফুরফুরা শরীফে সব বড় বড় ভাইয়েরা সব ইন্তেকাল হয়ে গেল 
দাদা হুজির দরবার ফাঁকা হয়ে গেছে যাবেন চোখে দেখে আসবেন মেজু হুজুর দরবারে ফাঁকা হয়ে গেছে আল্লাহ সাইফুদ্দিন হুজুর চলে গেলেন হ্যাঁ আল্লামা বাকিবিল্লাহ হুজুর চলে গেলেন আল্লামা হুজ্জাতুল্লাহ হুজুর চলে গেলেন আল্লামা আবুল ফারা সিদ্দিকী হুজুর চলে গেলেন আল্লামা কালিম উল্লাহ সিদ্দিকী হুজুর চলে গেলেন আল্লামা আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকী হুজুর চলে গেলেন আল্লামা ছোট ভাই নুরুদ্দিন সিদ্দিকী হুজুর চলে গেলেন আল্লামা হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী হুজুর চলে গেলেন ফুরফুরা শরীফ ফাঁকা হয়ে গেছে শুধু ফুরফুরা শরীফ ফাঁকা হয়নি প্রত্যেকটা গ্রামে লক্ষ্য রাখবেন প্রত্যেকটা বাড়িতে যে কটা মাছ আছে বলো নানি দাদু দাদি বলো দাদু নানা বলো খালা ফুপু বলো ফুপা খালা বলো কালু বলো যে কটা ছিল ভালো ভালো মানুষ প্রত্যেকের বাড়িতে সেইগুলোকেও আল্লাহ পাক ঝপাঝপ তুলে দিচ্ছে কথা ঠিক বলছি না ভুল বলছি হ্যাঁ গ্রামের কটা ভালো মানুষ আর আছে কটা ভালো মানুষ আছে চিন্তা হয় কোথায় বসবো কার কাছে যাব কার মুখে দুটো ভালো নসিয়া শুনবো উপদেশ শুনবো সে মানুষ থাকলে তো থাকলে তো ওইগুলোকে আল্লাহ আগে তুলে নেবে যে তামাম দুনিয়াটাকে আল্লাহ অন্ধকার করে দেবে মা চাচি নানি দাদি খালা ফুপুদের মধ্যে দেখবে মেয়ে ছেলেদের মধ্যে যে কটা ছিল ভালো মহিলা আমলি মহিলা মাগরেব বাদ ইসাবাদ ফজর বাদ বসে বসে একটু তসবি পড়তো পুড়ি হয়ে গেল বসে বসে ঠেউরে ঠেউরেও এক কোণে বসে বসে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে জিজের মনে নীরবে নিজমে এক পাশে পরে চোখের পানি ফেলে তারা তাদের বাপ মা দাদু নানা দাদি নানি শ্বশুর শাশুড়ি ছেলে মেয়ে নাতি পোতা আলা ওলাদের জন্য বাড়িতে বসে বসে একটু দোয়া হতো না হতো নি কথা বলে না হতো না হতো নি এখন তোমার বাড়ি হয় দোয়া দরকার আছে না নাই কে করবে সে থাকলে তো নিজের বিবিটাকে নিজের বোনটাকে নিজের মেয়েটাকে তৈরি করে যাও যদি কিছু পেতে চাও কবরে শুয়ে কবরে শুয়ে যদি কিছু পেতে চাও নিজের বোন থাকে মেয়ে থাকে বিবি থাকে বাবা শিখিয়ে যাও করিয়ে যাও যদি কিছু পেতে চাও কবরে শুয়ে বুঝলে আমার ভাইজানরা বাপ জানেরা সন্তান হিসাবে নিজেরা তো দশ কাটা পাঁচ কাটা সম্পত্তি কিনতে পারিনি যারা করে গেছল ছেলে মেয়ে বউ নিয়ে সুখ ভোগ করছি বাবা যারা করে গেছল তাদের নামেও কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আছে না নাই বুঝলে পরিবেশ থেকে বাঁচা আজ শোনার অভাব নেই মানুষ যেন আস্তে আস্তে কিরকম হয়ে যাচ্ছে কিরকম হয়ে যাচ্ছে চিন্তা হয় করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস করে করে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে না মরে নে একটু হা না তো কথা বলে এটা চিন্তা করেছেন কত মানুষের জানাজাম হয় নে কত মানুষের লাশ গোসলও হলো না কত মানুষের কাফনও হলো না কত মানুষ কিংবা দেখতেও দিল না ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চা ভাই বোন নাতি পোতা আত্মীয় স্বজন বন্ধু প্রতিবেশী একবার জনমের মতন চলে যাচ্ছে শেষ দেখা মতো একবার দেখা দেখতেও দিল না কথা ঠিক বলছি না মিথ্যে বলছি এগুলো কি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আল্লাহর গসব এগুলো আল্লাহর গসব দেখেন না লাশটা গোসল হলো নি মানুষের লাশ যখন গোসল দেয় কি মেয়ে ছেলে কি ছেলে মেয়ে ছেলের লাশ যেখানে গোসল দেয় সেখানে কোন বাচ্চা কোন পুরুষ মানুষকে যেতে দেওয়া হয় না 
পুরুষ মানুষের যেখানে লাশ গোসল দেখেন বাচ্চা ছেলে বা কোনো মহিলাকেও সেখানে আসতে দেওয়া হয় না কেন লাশ গোসলের সময় সাতটা করে কুলুক মাটি দেওয়া হয় কুলুক মাটি খালি পানি ঢাললে তো হবে না এমন কতগুলি জায়গা আছে সেখানে পানি যায় না কুলুক মাটি আপনার দেশে মনে হয় দেয় নি মনে হয় দেয় কেন দেয় বলুন তো কেন মতের আজাদ फिरे फेले दस बालती पानी डाल गोसल माथा पानी डाल से ওই জায়গাটা চাপা ওখানে পানি যায় না যার জন্য গোসলের সময় দুটো মানুষ একজন পা দুটোকে একটু উঁচু করে রাখে একটু ফাঁক করে আর একজন মাটির ঢিলা ওই পায়ের দিক থেকে কাপড়টা আলোক করে ভেতরে হাত দিয়ে পায়খানার রাস্তায় ওই মাটির ঢিলাটা বোলায় বোলায় প্রথম তিনটে মাটির ঢিলা দেওয়া হয় তিনটে মাটির ঢিলা দিয়ে যদি দেখা হয় হাতে ভালো কাপড় লেপটে লোয়া হয় হয় না একটা কাপড় লেপটে লোয়া হয় লিয়ে ওই মাটির ঢিলাটা দেয় প্রথম তিনটে যদি দেখে নোংরা জিনিস আসছে তাহলে কিন্তু সাতটা পর্যন্ত মাটি দিয়ে পাক করতে হয় একজন মাটিটা ওখানে ঘষে আর একজন ওপর থেকে নাবির কাছ থেকে মগে করে বা বা লুটাই বদনাই করে পানি ঢালে আর একজন মাটিটা ঘষে সাতটা পর্যন্ত মাটির ঢিলা ঘষতে হয় তিনটে দিয়ে দেখে তিনটে মাটির ঢিলা দিয়ে যদি দেখে নোংরা জিনিস আসে না তাহলে আর চারটে মাটি ঢিলা দেয় না তিনটে দিক হয়ে যায় যেতে কোন নোংরা জিনিস আসে না কিন্তু অনেকে পিসাব পায় না ফিরে ফেলে গোসল দিতে গেলেও খুব হিসাব করে সবাই দ্বারা এই কাজ হয় না চিন্তা করেছেন কত মানুষের লাশ যে গোসল হলো নি কত মানুষের কাপনও হলো নি কিভাবে কোথায় কি করলো কি অবস্থায় দিল গর্ত করে পুঁতে দিল এত কিছু হচ্ছে তবু মানুষের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে এগুলো হচ্ছে আল্লাহর গজ গজ আখিরি জামানায় মানুষ যখন আল্লাহ খোলা হয়ে যাবে দিন থেকে সরে যাবে ইসলাম থেকে সরে যাবে আল্লাহ একটার পর একটা আসমান থেকে গোসব নাসিল করবে বুঝলে মানুষকে ভালো করার জন্য আল্লাহ গোসব যে দেশের মানুষ আল্লাহ ভোলা রসুল ভোলা হয়ে যাবে সেই দেশে আল্লাহ পাক জালেম বাদশা ফিট করে দেবে জুলুম কর সুন্দরী সুন্দরী মহিলা গুলোকে কাশ্মীরে মেয়ে হলো বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা সেই মেয়েদের উপর মিলিটারি দিয়ে কি নির্যাতন বলে মোবাইল গুলো দেখেন না চোখে চোখে দেখেন বর্মা তে কি হলো বর্মা হ্যাঁ মানুষ গুলোকে জবাই করে গোস্ত গুলোকে কেটে টুকরু কেটে রান্না করে খেয়েছে বুঝলে জন জন ছেলে জন জন মেয়ে গুলোকে তাদের ঘরে কিভাবে অত্যাচার করছে নির্যাতন করছে হাত পা বেঁধে কিভাবে তাদের মারছে তাদের মেরে ফেলে কিভাবে গোস্ত গুলো কেটে কেটে রান্না করে করে খাচ্ছে জোরে বলে নাউজু বিল্লা মানুষের মানুষের গোস্ত খাচ্ছে বুঝলে 
গুজরাটে কি হলো আরে অত্যাচার হয়েছে না হয়নি ইউপি উত্তর প্রদেশে কি হলো কি হচ্ছে এখনো দিল্লিতে কি হলো বোম্বাইতে কি হলো মহারাষ্ট্রে আমার ভাই জানরা বাপ জানেরা ছেলে যখন বাপ মায়ের অবাধ্য হয়ে যায় বাপকে মানে না মাকে মানে না বাপকে গাল পাড়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে যা তা করে বাপ ওই সময় করে কি জানে ছুপি ছুপি আত্মীয় বন্ধুদের ডাকে এই দিদি আমার ছেলে আমাকে গাল পাড়ছে ছোট বড় কথা বলছে যা তা করছে আমি পারিনি বাবা তোর একটা মার ওকে মার মেয়ে ফাটিয়ে ফেল আমি বাপ কম গেছি মা মেয়ে ফাটিয়ে ফেল কথা বুঝতে পারছে না পাচ্ছে না বাপ তার পারে না এবার কি করবে অনেক বাপ আছে রাগ করে বলে ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দাও এই বাড়িতে তুই থাকবি দূর হয়ে যা মা বাপ এরম করে বলল সত্যি কি ঘাট ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেয় ঘাট ধ্যাকা নিজে বাড়িতে বার করে দেয় কিন্তু কিছু ছেলে আছে বাপ মায়ের এই কথা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ছেলে মেয়ের ত্রুটি বিচ্ছে যে বাপ হিসাবে মা হিসাবে শাসন করার অধিকার আছে না নাই ছেলে অনেক আছে নির্বোধ রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কোথা যাবি কোথায় যাবি যা তোর কে বন্ধু আছে তোকে আশ্রয় দেবে জানা যা এ বাচ্চিয়ে বাড়ি দুদিন ও আত্মীয় বাড়ি দুদিন সে আত্মীয় বাড়ি দুদিন ও বন্ধুর বাড়ি দুদিন সে বন্ধুর বাড়ি দুদিন কোন জায়গায় স্থায়ী কথা বলে না আমার ভাষা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে স্থায়ী এবার কি হবে এবার কোথায় যাবে ফিরে আসতে হয় তো ফিরে আসে ভয়ে 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 বাড়িতে ফিরে এসে পেছন দেখ দিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখে মা কোথায় আব্বা কোথায় ছেলে যে ঘরে নেই বাপ মায়ের মনে চিন্তা আছে না নাই সবাই খায় মা কিন্তু খায় না বাইরে মা কে আল্লাহ এমন নিয়ামত করেছে মা কাউকে বুঝতেও দেয় শুকিয়ে 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 দুর্বল হয়ে রাত্রে বড় বড় মা ভাত কাটছে মা বড় বড় খাওয়াচ্ছে কিসের শব্দ হলো কি জানি সে হাঁড়ি কে কো বেড়ালটা রোজ রাতে এসে ভাত তরকারি খেয়ে পালায় মনে সেই বিড়ালটা এসেছে আপনি বসেন আমি দেখছি মা ছুটে গিয়ে জানলাটা খুলে এরকম করে ঘুরে দেখে বিড়ালটা পালিয়ে গেছে বিড়াল পালিয়ে গেছে বাপকে একটা বুঝ দিয়ে দিল বিড়ালটা পালিয়ে গেছে খাওয়া দাওয়া বড় গল্প করছে রাত হয়ে গেল চলো না রাত তো অনেক হয়ে গেল একটু শুতে হবে তো কাল সকালে উঠবো মাঠে যাব বাজারে যাব দোকানে যাব কারখানায় যাব অফিসে যাব চলো না আপনি যান না আপনি শোন না আমি যাচ্ছি কেন তুমি বলে আমি একটু পরে যাচ্ছি কেন আমার একটু কাজ বাকি আছে কি কাজ বাকি আছে ভাত তরকারি খেয়েছি সুরো টুরো পড়েছে পানি পড়েছে কোনো বুঝতে হবে থালা বাসন কোনো গুচবো হাঁড়ি পেতলে কোনো গুচবো আমি এক্ষুনি শুলে হয় আমার কাজ বাকি আছে চলেন না ভালো করে বিচেন টিচেন করে বাপকে শুয়ে দিয়ে আপনি শোন আমি আসছি খামা খামি করে মা বেরিয়ে ঘরে রান্না করে এ ঘরে ঘরে কুট খাট ঠুক ঠাক করে খামা খামি আর মাঝে মাঝে শুকি মেরে দেখে ঘুমচ্ছে না জেগা আছে ঘুমচ্ছে না জেগা আছে আবার যে দেখে জেগা আছে আবার যায় আবার পাশে যে ঘুরে ফুট খাট ঠুক ঠাক করে আবার কিছু কুমড়া আবার এসে ধরে যায় শুকি মেরে দেখে ঘরে ঘুমোচ্ছে না ঠিক আছে যদি তাকে সত্যি ঘুমোচ্ছে আস্তে করে যে দরজাটা খুলে খুলে ফুসফুস করে ডাক চলে আয় চলে আয় যা
ওই পাশে ঘরে যে সুবিধা ওই ঘরে যে সুবিধা কাঁথা মুড়িতে সুবিধা এই দেখিস তোর বাপ পাশে ঘরে আছে আওয়াজ করিস নি এই খেয়েছিস খেয়েছিস খাসনি যা বট আমি আসছি চুপি চুপি লুকিয়ে লুকিয়ে ভাত তরকে খসিয়ে লিয়ে ছেলেকে খাওয়াই না খাওয়াই কথা বলে না হাত মুখ দিয়ে পানি খাইয়ে শো কাঁথা মুড়ি দিয়ে শো আমি যা সকাল হয়ে যায় ঘুম মাগে সব ঘুম মাগার পরে বাপ যদি বুঝতে পারে ছেলে ঘরে এসেছে রাগ আছে না না হেমা ক্ষতি করে চলে গেছিলি রাগ আছে না না ঘা কতক দেয় মা গো বাবা গো চিল্লায় মা ছুটে আসে এটা দেখ কি করছেন বলুন তো আপনি ছেলেটিকে আমাকে মারছেন কেন গরু ছাগল ছেলে কেমন সরেন তো ছেলে মেয়েকে আমাকে মারে আপনি সরেন তো সরেন তো ছেলেকে ছাড়া থেকে মায়ের গাও তুই এক গা পড়ে না পড়ে নে কথা বলে না আল্লাহ কি নিয়ামত করেছে বাবা হ্যাঁ আবার কিছু বাপ আছে ছেলেকে মেরে ধরে আমার মন খারাপ করে বড্ডা মারলাম রাত ধরে গেছে বড্ডা মারলাম তুমি একটু যাও না দাগ হয়ে গেছে ওর হাতে পায়ে পিঠে দাগ হয়েছে একটু তেল মাখিয়ে দাম যাও তুমি যাও না ও বাপ যায় না সে মাখিয়ে পাঠায় কথা ঠিক বলছি না ভুল বলছি বান্দা তুরুটি বিচ্ছেদে অন্যায় অপরাধে আল্লাহ বান্দা কে আজাদ দেন শাস্তি দেন জাহান্নাবায় আজাদ দেন সাজা দেন বান্দা জাহান্নাবার আজাবে পড়ে চিৎকা দি কাঁদে দেখ আল্লাহ 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 মাফ করে দেন আল্লাহ আর কখনো অন্যায় করব না আল্লাহ আর কখনো গুনা করব না আল্লাহ 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 রব্বুল আলমিন ওই সময় ফেরস্তাদের উপরে ধমক দেন আমার বান্দার উপরে আজা বন্ধ করা আমার বান্দা আল্লাহ বলে কানছে আমার কাছে ক্ষমা চাইছে মাপ চাইছে আমি আল্লাহ বাঘি বান্দাকে ক্ষমা না করি মাপ না করি আমার বান্দার আর না যাত না আমার বান্দার আর দ্বিতীয় কোন খোদাও নাই সেইখানে গিয়ে নাজাত পাবে আমার বান্দার খালি হাত দুটা ফিরিয়ে দিতে আমি আল্লাহ পাক আমাকে বড় লজ্জাবোদ মনে হ खातीबान्धी जीवन पहाड़ पहाड़ गुना गुली के आज के माफ कर दिल लज्जा ना पर्मेंदा ना एम भाव माफ कर বান্দা যেন জীবনে কখনো অন্যায় করেই নাই জোরে বলবেন না আল্লাহ যে জাহান নামে আজাব দিয়ে যেন ক্ষমা করে বেহতে দেন 
বেহেশের ভিতরে থাকার মধ্যে চিরকালের মধ্যে কোনোদিন এক মুহূর্তের জন্য ওই বান্দার মনেও পড়বে না আজাব পেয়েছি কষ্ট পেয়েছি আজাবের কথা জীবনে এক মুহূর্তের জন্য মনেও পড়বে না জোরে বলুন আর একটু জোরে বলুন দুনিয়াতে একটা অন্যায় করে চুরি করে ডাকাতি করে খুন করে জেনা করে মদ খায় পুলিশ প্রশাসন ধরে নিয়ে যায় হাজতে দেয় শাস্তি সাজা হয় জেল জরিমানা হয় যখন ছেড়ে দেয় ছেড়ে দেওয়ার সময় আসামির খাতায় তার নামটা থাকে না নামটা কেটে দেয় কথা বলে আবার যদি কখনো অন্যায় করে আবার ধরে নিয়ে যায় শুধু ক্ষমা করেন না শুধু ক্ষমা করেন ক্ষমা করার সাথে সাথে আসামির খাতা থেকেও নামটাকেও মুছে ফেলে দেন জোরে বলবেন না আর একটু জোরে বলা যাবে না এবার আল্লাহ সাল্লে আলা জোরে জোরে কল মাইলা আমার ভাই জানরা বাপ জানেরা যুবকেরা মুরুব্বীরা মায়েরা বোনেরা বেটিরা আল্লাহ ভোলা হইও না বাবা বাবা আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলা যদি হয়ে যাও তাহলে যেন কপালে কষ্ট আছে মায়ের জানে যে আল্লাহ তো মায়া মোহব্বত দিয়েছেন দয়া দিয়েছেন মায়ের থেকেও আমার রব্বুল আলমিন আল্লাহ পাক তার বান্দার উপরে কোটি কোটি গুণ বেশি মায়া জোরে বলবেন না আর একটু জোরে বলা যাবে না আমার ভাই জানরা বাপ জানরা ওয়াজ শোনার অভাব নেই কত ওয়াজ শুনলে ওয়াজ কম হয়নি ওয়াজ কম হয়নি বাবা আল্লাহ রহমতে ওয়াজ খুব হচ্ছে এত ওয়াজ শুনলে কি হবে নামাজের সময় মসজিদে যেয়ে দেখো এক কাতার কোন মসজিদে পৌন এক কাতার কোন মসজিদে আধ কাতার ফজরের নামাজে কিভাবে বেশি বলছি নাকি না কম বলে ফেললাম ব্যাপারটা কি জুমার দিনে দেখবে মসজিদে মুসুল্লি ধরে না মার্শাল্লাহ এত মুসুল্লি আমি শহরে টাউনে দেখেছি দুতলা তিনতলা মসজিদ ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত ফুল প্যাকটা তারপরেও বহু মুসুল্লি ধুলোই দাঁড়িয়ে থাকে ধুলোই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে এরা লক্ষ্য রাখি ইমামকে ইমাম যখন ইমামতির প্রস্তুতি নেয় এই ধুলোই দাঁড়ানো মুসুল্লি কোনো ফাপড়ে পড়ে যায় এই কোথা নামাজ পড়বি রে মসজিদে তো জায়গা নেই জুম্মার নামাজকে ধুলোই পড়বি ছোট বাড়ি থেকে যাই নামাজ লিয়ায় ছুটে যা সব লিয়ায় 
ছুটে ছুটে গিয়ে বাড়ি থেকে যায় নামাজ নিয়ে এসে মানুষ ধুলোর উপরেও যায় নামাজ বিচিয়ে জুম্মার নামাজটা আদায় করে না করে না একটু হানা কিছু বলে এইবারে লক্ষ্য করুন ইমামকে ইমাম যখন সালাম পেরে মসজিদে জুম্মার নামাজে মুসুল্লি যে ভিড়টা ছিল সেই ভিড়টা থাকে না ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায় হুর করে পালাই রে বল হুর হুর করে পালা আমি চিন্তা করি নামাজ তো আমরা পড়ি না সপ্তাহে একদিন নামাজ পড়তে যে পাঁচ অক্ত নয় এক অক্ত তো দূরে কাজ পড়ে পালালে এরা দখলুল মসজিদে নামাজ পড়ে না এরা তাহিয়াতুল উসুর নামাজটাও পড়ে না এরা কাবলাল জুমার নামাজটা পড়ে না এরা বাদাল জুমার নামাজটা পড়ে না এরা সন্নত নামাজও পড়ে না এরা নফল নামাজও পড়ে না এরা আখেরি জোহরের নামাজটাও পড়ে না আপনি দূরে কাজ করে পালালে এটা নামাজ হলো আমি যতগুলি নামাজের নাম বললাম জুম্মার দিনটা সপ্তাহে একদিন এত নামাজ জুম্মার দিনে আছে না বেশি করে বললাম আমি নিজে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বললাম বসিরাটে আল্লামা হাজাতে মৌলানা রুহুল আমিন সব রহমাতুল্লাহ ফতুয়ার কিতাবে লিখেছেন জুম্মার দিনে যিনি কেউ ফজরে নামাজ কাজা করে জুমা পড়তে আসে তাদের জুমা নামাজ হবে না হবে না জুম্মা নামাজ হলো সমস্ত নবীদের নামাজ আর ফজরে নামাজটা হলো আমাদের নবী নূর নবী দয়ার নবী মায়ার নবী রহমতের নবী আখেরি জামানার নবীর নামাজ যদি বলুন না সুবাহ নারে দেখবে দেখবে আল্লাহ পাকে দরবারে সমস্ত নবীদের ভিতরে আমাদের নবীর মর্যাদা কেল্লা বড় করেছে জোরে বলুন আর একটু জোরে বলুন বুঝছেন বাবা নিজের নবীর সম্মান পাবে সম্মান আল্লাহ আমাদের নবীকে এমন নবী করেছে আল্লাহ আমাদের নবীকে নবীদেরও নবী করেছে আল্লাহ আমাদের নবীকে তামাম মখলুকের নবী করেছে আল্লাহ আমাদের নবীকে ফেরেস্তাদেরও নবী করেছেন জোরে বলবেন না আর একটু জোরে বলা যাবে না আপনি নামাজ ফাঁকি দিলেন নামাজ তো পড়ি না সপ্তাহে একদিন পড়তে রেখে তো পাঁচ অক্ত নেই এক অক্ত তাও নিজের নবীরটা বাদ দিয়ে কেয়ামতের দিনে দেখবেন এই কটা মানুষ জীবনে কোনোদিন এক ওয়াক্ত নামাজ জীবনেও পড়ে হিসাব বলছে আমি বলি বোঝাতে পারিনি মনে হচ্ছে বোঝাতে পেরেছি জুমা পড়তে রেখে তাও নিজের নামে ফজরের একটা কাঁটা বুঝলে পূর্বের কারে জামানা নবী আলহামদের উম্মতের বললা শরীয়তের আইন করেছিল শরীরের কোন জায়গায় না পাক জিনিস লাগে না পাক জিনিস শরীরের কোন জায়গায় লাগে ওই শরীরটা পাক হবে কি করে কি মেয়ে ছেলে কি বেটা ছেলে ওই জায়গার গোষ্ঠটাকে ধরে ধার ওলা ছুরি দিয়ে গায়ের চামড়া গায়ের গোষ্ঠটা কেটে ফেলে দিতে হবে তবেই হবে শরীর পাক পূর্বের কার জামানা নবী আলহামদের উপরে উম্মতের উপরে শরীয়তের আইন হলো নামাজ পড়তে গেলে মসজিদ ছাড়া নামাজ হবে না 
মসজিদ যদি বারা সাথে থাকে বারা সাথে যে পড়তে হবে রাজার হাটে মসজিদ থেকে রাজার হাটে পড়তে হবে গুমা হাবড়ে মসজিদ থেকে সেইখানে যে জুমা পড়ে নামাজ পড়ে আসতে হবে মসজিদ ছাড়া নামাজ হবে না शरीर जगह नापाक जिन लागे ओ जगह तीन बार पानी दिए बिस्मिल्ला धुए दिले शर पाक बाड़ीगुल के कबर स्थान बनियो ना मस्जिदे कजा नाम तीन डेकत नाम ईशान नाम तीन डेकत पढ़ल तीन डेकत नाम मुसल्लि जी लक्ष्य रखे फलो कर तीन डेकार नाम पढ़ल क्या निश्चय कथा बुजते अल्लाह रसुलता जान उम्मत लज्जित ना कचा नाम बाड़ी कथा बुजते हमारे उम्मत जान अन्द्र लज्जित ना क्यों बाड़ी पढ़ले तुम ऐले मे बन भाई तुम्हारे बीबी तुम बऊमा तरा देखे देखे शिखबे देखे देखे आखिरी जमाना अपनारा तारी नाम पढ़े कत कत नाम विदेशी बक्त शुने भाई बाप जान जुवक रमजान शरीफ मास एक नफल आमल जो आल्ला खुशी हुए ओ बंदा बंदिर नाम फरज आम समतुल्य ने की लिखे दे रमजान शरीफ मास 
যদি ফরজ আমল করে আল্লাহ ওই বান্দা বান্দির নামায় আমালে সত্তর থেকে সাতশো গুণ নেকি বেশি লিখে দেয় नाम घर शुए थे घर मा हलो देखें छोट बन थे मन खराब कर भाई नाम पढ़े ना कि रमजान मास मजिद भर्ती थे भर्ती थे हाना खुशी बोलो आसर नाम फरस जोहर नाम फरस ईशान नाम फरस कत हल मगरेब नाम फरस কত হলো পনেরো তিন হলো কত পনেরো আর বেতেরের নামাজ করা কাজ হলো কত আর ফজরের ফরজ করা কাজ কুড়ি তারাবির নামাজ কত রাখা আল্লাহ গফুরু রেগি তোর হোস আছে বেআকেল हकदार बनिए देवे जोरे जोरे बना जा जोरे बना जा भलो हन संशोधन हन निजे के निजे भलो हार चेष्टा कर मन मन प्रतिज्ञा कर भलो हमारे कथा सुनते राग हम खराब लगे संशोधन कर भाई सब रही आत्मयर शर दुरबल हो ग बड़ बड़ चाचारा इंतकाल गुरफरसि फाका देश विदेश मुड़ीदान फुरफरसि आसे ना आसे इसे बड़े खोजे बड़ के खोजे कथा बुजते गुरफरसि खाली घर बस 
মুড়িদান্ডা দেশ বিদেশ থেকে এটা তারা যদি দেখতে পায় দেখাটা করে যায় আমার অবস্থা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে গেছে গত পরশু দিন ছিলাম চেন্নাই চেন্নাই এয়ারপোর্টে গেলাম ওখান থেকে মুড়ি দান্ডা দিয়ে গেল আবার ঘুরে আসলাম বুঝলেন না এসছে ধনী ধনী মুড়ি দান্ডা আছে বোম্বাই লি যাচ্ছে নাসিকে লি যাচ্ছে নাসিক অনালায় লিয়ে যাচ্ছে চিতা ক্যাম্পে লি যাচ্ছে বুঝলেন না স্বর্ণ মন্দির অমিত্র শহরে লিয়ে যাচ্ছে প্লেনে করে উড়ে যাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে পাঞ্জাবে লিয়ে যাচ্ছে জয়পুরে লিয়ে যাচ্ছে রাজস্থানের কোটা তে লিয়ে যাচ্ছে কোটা আজমির থেকেও আরো আড়াইশো মাইল দূর এই কদিন আগে ঘুরে এলাম চেন্নাই ওখানে যা করলো আপনাদের এই আউ্বাল সিদ্ধির মোড়ের আশেপাশে বাড়ি একজন সোনার দোকান আছে ওখানে দোকানটা তো লিয়ে গেলাম দোয়া করালো দোকানে নিয়ে দোয়া করালো বলো হুজুর রয়েছে কোথায় বাড়ি তোমার বলো আউ্বাল আউ্বাল কোন কেনে বলে চৌমাতার কাছে আমি তখন বললাম ওই চৌমাতার ওখানে ডাক্তার ছিল ওই এলাকার লোক তো আজ মিশরে নিয়ে যেত খায়ের ডাক্তার খায়ের ডাক্তার বলে বুঝে ওই আশপাশেই বাড়ি হুজির এখানে কত বছর বলে ষোলো বছর আছে ষোলো বছর এখানে ব্যবসা করে মার্শাল্লাহ ভালোই ব্যবসা করছে দোকানও মার্শাল্লাহ ভালো খারাপ নাই চালু দোকান ভালো ব্যথা কেনা আছে মালও দেখলো বহু টাকার মাল আছে দোকানে দোয়া করো নিয়েছে আরো সব মুড়িদান্ডা নিয়ে গেল মেদিনীপুরে মুড়িদান্ডা ছিল হাওড়া জেলা মুড়িদান্ডা ছিল পীরের রাবনা হিসাবে চেনে তো দেখলি একটা মনে একটা আবেগ আবার প্লেনে তুলে দিয়ে গেল বুঝলেন না চলে আসল আল্লাহ পাকে নিয়ামত ছেলেদের সব নিয়ে যে নিয়ে যে সব পরিচিত করে দিয়েছে আমি থাকলো তার ভাইরা থাকলো এই দেশের মোহাম্মত রাখবে আমার তিনটে ছেলে বড় ছেলে পীরজাদা মোহন নুর উল্লাহ সিদ্দিকি মেজ ছেলে পীরজাদা মৌলানা সাফি উল্লাহ সিদ্দিকি আর ছোট ছেলের নাম পীরজাদা মোহনা সানা উল্লাহ সিদ্দিকি আল্লাহর মেহরবানি তিনটে ছেলে মাসা খুব মাফিল করে আমার আব্বা জন হুজুর কেবল আমাদের জন লিয়ে যে লিয়ে যে সাথে করে লিয়ে যে লিয়ে যে সারা দেশে পরিচিত করেছিলেন আমি আমার তিনটে ছেলেকে ওই রকম সাথে করে লিয়ে যে পশ্চিমবাংলা পূর্ব বাংলা আসাম উড়িষ্যা অন্যান্য প্রদেশও সব সাথে সাথে করে লিয়ে যে পরিচিত করেছি মক্কা মদিনা শরীফও সাথে করে লিয়ে গেছি লিয়ে যে আল্লাহ রসুলের কদমে সফরোধ করি যা রসুল আপনার কদমে থাকলো আপনি কদমে রাখেন ইয়া রসুল্লাহ আপনার কদমে রেখে গেলাম আপনি আমার ছেলেদের লক্ষ্য রাখবেন ইয়া রসুল্লাহ বুঝলেন না তাল্লা রহমতে আমার তিন ছেলের জালসা মাপের অভাব নেই আল্লাহ রহমত ঠিক লেগে আছে আমি এখন বলত আমার জসা ছেলেদের দিন ওরাই আল্লাহকে জস করছি আমি যতটুকু পারতো করছি আল্লাহ পাকের হুকুম যখন আর বেরোতে পারবো না এবার প্রিদানটা বুঝে নেবে খুঁজে নেবে আর দশ বছর বিশ বছর পঁচিশ বছর তিরিশ বছর যে জলসাপ করছি হেসা মুড়িদান্ডা তারা আমার ছেলে দেখার লেবে না লেবে নেবে না লেবে নে এত বছর ধরে থাকলাম অসুবিধা হবে না আল্লাহ বা বেটা আল্লাহ কে দোয়া চা বুঝলেন না আপনারাও দোয়া করেন বুঝলেন না আল্লাহ আমার ছেড়ে দেখা দিন খাদেম আল্লাহ দাদা প্রেসিডেন্টরা খাদেম হিসাবে আল্লাহ কবুল করুন ধরে বলুন আল্লাহ মাবি ছেলে ভাই পড়া সব রয়েছে আল্লাহ কার শীর্ষে আলেমরা রয়েছে খবরদান ধরে রাখেন আখিরি জামানা কত রকমের দলের মানুষ বেরোচ্ছে বাবা কেউ নামাজ পড়ে এরকম করে এরকম করে